ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു മാത്സിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററായ ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ക്യുക്ക് റീക്യാപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ടോപ്പിക്കും എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും എല്ലാ എക്സസൈസും എല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ആ വീഡിയോ കാണേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സുകൾ മാത്രമാണ് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും നമ്മളിവിടെ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറേ ഫോർമുലാസും പ്രോപ്പർട്ടീസും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സൈൻ കോസ് ടാൻ അതുപോലെ കൊസീക്ക് സീക്ക് കോട്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷനെ ഇൻവേഴ്സ് എക്സസ് ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പം അത് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ എക്സും റേഞ്ച് വൈയും ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പം എഫ് ഫ്രം എക്സ് ടു വൈ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ആൻഡ് ഓൺ ടു അതെല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ എപ്പോഴാണ് വൺ വൺ ആവുക അതുപോലെ എപ്പോഴാണ് ഓൺ ടു വൺ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് എല്ലാത്തിനും ഇവിടെ ഇമേജ് വേണം ഓൺ ടു എന്ന് പറയുമ്പം അതേപോലെ പ്രീ ഇമേജ് അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പം എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വൺ വണ്ണും ഓൺ ടു ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക ആ ഫംഗ്ഷനെ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് നമ്മൾ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അതെന്ന് പറയണത് എഫ് ഫ്രം എക്സ് ടു വൈ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഫ്രം വൈ ടു എക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പം അതാണ് ഇൻവേഴ്സ് ഇനി എപ്പോഴാണ് ഒരു ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മളൊരു ഇൻവേഴ്സ് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് അതിന് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ ഏതൊരു ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും സൈൻ ആയാലും കോസ് ആയാലും അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡൊമൈൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് സൈനിൻ്റെ ആർ ആണ് ഡൊമൈൻ ടു ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ടു വണ്ണിൻ്റെ ഇടയിലാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് വരുന്നത് അതുപോലെ കോസ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ടാൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് റിയൽ റിയൽ പാർട്ടിൻ്റെ സെറ്റ് റിയൽ നമ്പറിൻ്റെ സെറ്റിൽ നിന്ന് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് വരും അതുപോലെ കോട്ടിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പൈ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ റിയൽ നമ്പറിൻ്റെ സെറ്റിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അതുപോലെ സീക്കിലും ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന എക്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം കൊസീക്കിൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പൈ അതും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി ബാക്കി റിയൽ നമ്പറിൻ്റെ സെറ്റാണ് ഡൊമൈൻ ആയിട്ട് വരിക അതുപോലെ റേഞ്ചിലും നമുക്കിതുപോലെ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു ഡൊമൈൻ റേഞ്ച് നമ്മൾ ഇതുപോലെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും വൺ വൺ ആൻഡ് ഓൺ ടു ആവില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഡൊമൈനും റേഞ്ച് നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കതിൽ വൺ വൺ ആൻഡ് ഓൺ ടു അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും എടുത്തിട്ട് അത് വൺ വൺ ആൻഡ് ഓൺ ടു ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രിഗ്നോമെട്രിക്കിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ അധികം ബോധേടാവേണ്ട പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും എന്തായാലും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എഫ് ഫ്രം എക്സ് ടു വൈ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും അത് വൺ വൺ ആൻഡ് ഓൺ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ അവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അല്ലേ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് അതായത് ഡൊമൈനിലത്തെ എലമെൻറ്റുകളാണ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റേഞ്ച് ആയ ക്യാപിറ്റൽ വൈലത്തെ എലമെൻസുകളായിരിക്കും അങ്ങനെ ഇത് വൺ വൺ ആൻഡ് ഓൺ ടു ആണെങ്കിൽ അവിടെ വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ ജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ എക്സിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജി ഫ്രം വൈ ടു എക്സ് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജി ഓഫ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇനി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ഇതിൻ്റെ എഫിൻ്റെ ഡൊമൈൻ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എഫിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ വ
ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് വൈ ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരിക സീറോയിൽ സീറോ അതുപോലെ പൈ ബൈ ടു വരുമ്പം അത് വണ്ണിലെത്തും അതുപോലെ അതിങ്ങനെ കൂടിയും കുറഞ്ഞിരിക്കും നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ നേരെ ഒരു ഇമേജ് പോലെ അല്ലേ വരുന്നത് മിറർ ഇമേജ് പോലെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് കണ്ടോ ഇതാണ് വൈ ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് അതുപോലെ കോഴ്സിൻ്റെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കോഴ്സിൻ്റെ ഡൊമൈൻ ആറായിരുന്നു അതിൽ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റി എന്താക്കിയും ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ സീറോ പൈ ആക്കി പിന്നെ റേഞ്ച് ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ മൈനസ് വൺ ടു വൺ അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും തിരിഞ്ഞു വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ വൈ ഈക്വൽ ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയണത് ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചത് വൈ ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയം ഉള്ളതാണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഇത് ഇന്നതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ആണെന്നുള്ളത് ഇത് വൈ ഈക്വൽ ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് നേരെ മറ്റേ സൈനിൻ്റെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് കോസീക്ക് എക്സിൻ്റെ നോക്കാം കോസീക്ക് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സൈൻ എക്സിൻ്റെ റെസീപ് റോക്കലാണ് അതിൻ്റെ റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഡൊമൈൻ എടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻ പൈകളുടെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആറിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് മാത്രം പോരെ എന്താണ് നമ്മളത് മൈനസ് ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ മൈനസ് പൈ ബൈ ടു ടു പൈ ബൈ ടു മൈനസ് സെറ്റ് സീറോ സീറോയും ക്യാൻസൽ ആക്കണം കാരണം സൈൻ സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സീറോയാ അപ്പോൾ കോസീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സൈനിൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കറാണല്ലോ അപ്പോൾ സീറോ കട്ട് ചെയ്തിട്ടതിലാണ് നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പം ഡൊമൈൻ റേഞ്ചും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറും അപ്പം ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ റേഞ്ചും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട അത്യാവശ്യം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആവശ്യം വരും അതുപോലെ ഇതാണ് വൈ ഈക്വൽ ടു കൊസീക്ക് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ കാരണം ആ ഒരു പോർഷൻ ഒക്കെ നമ്മളിവിടെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ വാല്യൂ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് വൈ ഈക്വൽ ടു കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് അതിന് മിറർ ഇമേജ് ആണ് വരുന്നത് കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സീക്ക് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീക്ക് എക്സ് സീക്ക് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോസ് എക്സിൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കലാണ് സീക്കിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എവിടെ തൊട്ടിട്ട് ഏത് വരെയാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു പൈ ബൈ ടു കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളത് എങ്ങനെ എടുക്കണം ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ സീറോ പൈ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ അതിൽ പൈ ബൈ ടു വരാൻ പാടില്ല പൈ ബൈ ടു വന്നാൽ നമുക്കറിയാം കോസ് പൈ ബൈ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ നമ്പർ സെറ്റ് ആറ് മൈനസ് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ മൈനസ് വൺ വൺ അപ്പോൾ സീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ റേഞ്ച് ഡൊമൈൻ ആവും ഡൊമൈൻ റേഞ്ച് ആവും ഇതാണ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീക്ക് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇനി നമുക്ക് ടാനിൻ്റെ നോക്കാം ടാനിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളതിൻ്റെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും പറഞ്ഞത് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു പൈ ബൈ ടു അതായത് ഓഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് പൈ ബൈ ടു അതൊന്നും ഇവിടെ വരാൻ പാടില്ല അതിലൊക്കെ വാല്യൂ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അത് ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ റിയൽ നമ്പറിൻ്റെ സെറ്റിൽ നിന്ന് പിന്നെ റേഞ്ച് നമ്മുടെ ആറ് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ് ചെയ്യുമ്പം ഇതിൽ നിന്ന് എന്താക്കി ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ മൈനസ് പൈ ബൈ ടു ടു പൈ ബൈ ടു ആക്കി നമ്മുടെ റേഞ്ച് ആറ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഇൻവേഴ്സിൽ എന്താണത് നേരെ തിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞു അല്ലേ ഡൊമൈൻ റേഞ്ച് ആവും റേഞ്ച് ഡൊമൈൻ ആവും ഇതാണ് വൈ ഈക്വൽ ടു ടാൻ എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇതാണ് വൈ ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കോട്ട് എക്സിൻ്റെ കൂടി നോക്കാം കോട്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻ എക്സിൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കലാണ് അതിൽ എൻ പൈകളുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കിയതാണ് നമ്മുടെ ഇത് പക്ഷേ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെടുക്കണം കോട്ടിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എവിടെന്നാണ് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ സീറോ പൈ ഇത് നമ്മൾ എപ്പോ
അതുപോലെ സീക്വൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ കോസിന്റെ സെയിം അത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇതിന്റെ റേഞ്ച് റേഞ്ച് പക്ഷെ നമ്മൾ ആരെന്നെ ഒഴിവാക്കണം പൈ ബൈ ടു കാരണം കോസില് പൈ ബൈ ടുവിലാണ് സീറോ വരിക അപ്പൊ ആ പൈ ബൈ ടു ഇവിടെ ഒഴിവാക്കി കോസ് സീക്വൽ ആണെങ്കിൽ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒഴിവാക്കി റേഞ്ചിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇനി ടാൻ ഇൻവേഴ്സും കോസ് ഇൻവേ കോട്ട് ഇൻവേഴ്സിന്റെയും ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ നമ്പറിന്റെ സെറ്റ് ആണ് റേഞ്ച് ടാൻ ഇൻവേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ മൈനസ് പൈ ബൈ ടു ടു പൈ ബൈ ടു കോട്ടിൻ ആണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ സീറോ പൈ അപ്പൊ ഈ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് അതുപോലെ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സും അതുപോലെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ സൈൻ എക്സ് സോൾവ് ഇൻവേഴ്സ് അതെന്ന് പറയുന്നതും സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സും സെയിം അല്ല ആ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ സൈൻ എക്സ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കരുത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം വരെ നോക്കാം പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ അപ്പൊ ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ച് ബ്രാഞ്ച് എന്നാണ് പറയുക അതിന്റെ ഉള്ളിലാണോ നമ്മുടെ ഈ വാല്യൂ കിടക്കണമെന്ന് അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻവേഴ്സ് എക്സസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു വാൽ ഇതിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റ് വൈ സീക്വൽ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു അപ്പം നമ്മൾ ഈ സൈൻ ഇൻവേഴ്സിന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താവും അത് സൈൻ വൈ ആവും അല്ലേ അപ്പൊ സൈൻ വൈ സീക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇനി നമ്മുടെ എപ്പോഴാണ് സൈൻ ഇൻ സൈനിന് ഈ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്നുള്ള വാല്യൂ വരുന്നത് ഏത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് സൈൻ പൈ ബൈ ഫോറിലാണ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു വരുന്നത് അപ്പൊ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടുന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം സൈൻ പൈ ബൈ ഫോർ അപ്പൊ നമ്മുടെ വൈ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇവിടെ പൈ ബൈ ഫോർ പൈ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അതും കൂടി നമുക്ക് നോക്കണം അതാ പറയണത് നമ്മുടെ ഈ റേഞ്ചുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ മറക്കരുത് സൈനിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ മൈനസ് പൈ ബൈ ടു ടു പൈ ബൈ ടു ആണ് അതിൽ നമ്മുടെ പൈ ബൈ ഫോർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കാം പൈ ബൈ ഫോർ ആയ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതായത് ഇൻവേഴ്സ് ട്രിക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പൊ പ്രോബ്ലം ഒന്നും നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വൈ ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൈഡ് അടയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താവും സൈൻ വൈ ആവും അപ്പൊ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ വൈ അതുപോലെ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ വൈ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വൈ ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അതുപോലെ സൈൻ ഓഫ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആണ് അതുപോലെ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് സൈൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആണ് രണ്ടിനും എക്സിന്റെ റേഞ്ച് കിടക്കുന്നത് എന്താണ് x belongs to ഇത് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിന്റെ വരേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പൊ ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ മൈനസ് വൺ വൺ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ സൈൻ എക്സിന്റെ ആണ് അപ്പൊ ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാം വൺ ബൈ എക്സിന്റെ ആണ് റെസി പ്രോക്കൽ അതായത് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ എക്സ് എന്താണ് നമുക്കറിയാം സൈനിന്റെ റെസി പ്രോക്കൽ എന്താണ് കൊസീക്ക് വൺ ബൈ എക്സിന്റെ റെസി പ്രോക്കൽ എക്സ് അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം അപ്പൊ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഇത് അതിന്റെ പ്രൂഫ് ആണ് അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ എക്സ് എന്തായിരിക്കും കോസിന്റെ റെസി പ്രോക്കൽ സീക്ക് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് അതുപോലെ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ആണ് അതുപോലെ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ എക്സ് എന്താണ് ആ കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അപ്പൊ ഇതാണ് മൂന്നെണ്ണം വൺ ബ
അപ്പോൾ ആ ഒരു സെറ്റ് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത സെറ്റിൽ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം പക്ഷേ നമ്മുടെ ആംഗിൾ ഇവിടെ സെയിം ആണ് എക്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണില്ല സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് പ്ലസ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു അതുപോലെ ടാൻ ഇൻവേഴ്സും കോട്ട് ഇൻവേഴ്സും ആണ് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് അതുപോലെ കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് പ്ലസ് സീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു നമ്മൾ ട്രിക്കണോമീറ്ററിൽ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് കോ സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു വൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു സെറ്റാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സെറ്റ് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗിളാണ് അതായത് എക്സിലും വൈയിലും പക്ഷെ അത് എല്ലാത്തിനും ഉള്ളിൽ ഇനി ഉള്ളത് ടാനിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഫോർമുലാസ് എന്താണ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൈ അത് രണ്ട് ഫോർമുലയുണ്ട് എക്സ് വൈ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുക എക്സും വൈ നമുക്കറിയാലോ വാല്യൂ അത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം അത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഈ രണ്ടാമത്തെ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് x പ്ലസ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് വൈ ഇത് നമ്മൾ എക്സ് വൈ ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇനി എക്സും വൈയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വണ്ണിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഫോർമുല ഒരു പൈ ആഡ് ചെയ്യണം പൈ പ്ലസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് വൈ ഇനി ഇതിൻ്റെ സബ്ട്രാക്ഷൻ നോക്കാം ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് സെയിം ഈ സൈൻ മാത്രം ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ മതി ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആയിരുന്നു ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് വൈ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് വൈ ഇവിടുത്തെ മൈനസ് പ്ലസ് ആയി അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഫോർമുലാസ് ഒന്നും അല്ല ഇതില് അതുപോലെ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിന്റെ ആണ് അത് മൂന്നാണ്ട് അതായത് മോഡുലസ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് സൈൻ ഇൻവേഴ്സിലാണ് പറയാം സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ടു എക്സ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇനി എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെയും വണ്ണിൻ്റെ ഇടയിലാണ് എക്സ് കിടക്കണമെങ്കിൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ടു എക്സ് ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് ഇക്കണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷനിൽ പറയുന്ന ഫോർമുലാസുകൾ പ്രോപ്പർട്ടീസുകൾ വളരെ കുറച്ചുള്ളു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ മാത്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ട്രിക്കണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കുറച്ചധികം ഫോർമുലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ ഫോർമുലയും കൂടി നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് അറിയണം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രിക്കണോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ വളരെ ഈസിയാണ് പക്ഷേ ഈ ഫോർമുലകളൊന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫോർമുലകളൊക്കെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതൊന്നുമല്ല ഇത് നമുക്ക് പിന്നെയും ആവശ്യം വരുന്നതാണ് ഈ ട്രിക്കണോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു വലിയൊരു മാത്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വലിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഒരു വലിയൊരു ബ്രാഞ്ചാണ് നമ്മുടെ ഈ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ പ്രോബ്ലമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോർമുലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർമുല തപ്പിപ്പെടുത്തുള്ളവർക്കാണ് ഈ പ്രോബ്ലമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫോർമുല പഠിക്കാനായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇന്ന് ഈ എടുത്തതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ക